హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం చక్కగా వెజ్ మంచూరియా ఎలా చేసుకోవాలో దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు క్యాబేజీ తురుము ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము డీ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ అండి దీన్ని సన్నగా మనం పీసులు కట్ చేసుకోవాలి ఒక పచ్చిమిరపకాయ దీన్ని మనం పొడుగు చీలికలుగా చేసుకోవాలి రెండు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండి ఇవి మా గార్డెన్ లో వేనండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఒక మూడు చెంచాలు మైదా పిండి ఒకటిన్నర స్పూను కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక చెంచా వెనిగరు ఇప్పుడు మసాలాలు చూద్దాము ఒక రెండు చెంచాలు టమాటా సాస్ ఒక రెండు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఒక చెంచా నర చిల్లీ సాసు ఒక రెండు చెంచాలు సోయా సాసు హాఫ్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కొత్తిమీర టేస్ట్ కు సరిపడ ఉప్పు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నానండి మీ టేస్ట్ కు తగ్గట్టుగా మీరు తీసుకోండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక ఉల్లిపాయ ఉంది కదా చిన్నదిగా దాన్ని సన్న ముక్కలు కోసుకుందాం ఇట్లా పచ్చిమిరపకాయలు పొడుగు చీలికలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఏమో ఇట్లా సన్నగా తరుకుందాం కొత్తిమీర కూడా మనం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పైన చల్లటానికి ఇప్పుడు మనం ఈ క్యాబేజీ క్యారెట్ తురుము కలుపుకోవటం మీకు చూపిస్తాను దీనికి మనం ఒక పళ్ళెను తీసుకొని చక్కగా మనం ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ప్లేట్ తీసుకుని ఈ ప్లేట్ లో కలుపుకుందాం అండి దీనికి ఫస్ట్ మనం ఈ క్యారెట్ క్యాబేజీ కూడా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకోవాలి కలుపుకొని అసలు వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదండి దీనికి చూస్తున్నారా సన్నగా ఎంత సన్నగా తురుముకున్నామో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ క్యారెట్ తురుము కూడా వేసేసి దీంట్లో ఇందాక ఉప్పు తీసుకున్నాం కదా నేను ఒక స్పూన్ ఉప్పు తీసుకున్నానండి పైన మనం కొంచెం వేయటానికి కొద్దిగా లైట్గా ఉంచాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసేయాలండి హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నాను వేసేసి మొత్తాన్ని మనం చక్కగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ వస్తుందండి మనం విడిగా వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఈ రెండు బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు వేసుకొని ఒకవేళ కనుక మీకు ఇంకా కొంచెం పల్చగా ఉంది అంటే కొద్దిగా మైదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఏంటంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం చూసారా చక్క ముద్దలాగా అయిపోయింది దీని మీద మనం తీసుకున్నాం కదా ఈ మూడు చెంచాలు మైదా పిండి వేసేసుకుందాం ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇందులో ఇది సరిపోతుందండి సరిపోకపోతే కనుక మీరు కొంచెం మైదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఇది ఇంకా మనకి లూజ్ గా ఉందండి కొంచెం ఒక చెంచా మైదా పిండి మనం యాడ్ చేసుకున్నాం వాటర్ ఉండకూడదండి లూజ్ అవ్వకూడదు దీన్ని కొంచెం మనం గట్టిగా కలుపుకొని ఉండలు చేసుకోవాలండి డీప్ ఫ్రై చేయాలి వీటిని ఇట్లా మొత్తం మనం కలుపుకొని దీన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి రెడీ చేసుకున్నాం ఇవి డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఉండల్ని ఆయిల్ మనం వేడి చేసుకుందాం చూస్తున్నారుగా మనం ఈ ముద్దని ఇలా చేసేసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకున్నామండి ఇలా మనం చిన్న బాల్స్ చేసుకున్నాం ఈ బాల్స్ మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఈ లోపల మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మనం ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ ఇందులో మనం పోసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్న క్యాబేజీ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ ఇందులో డీప్ ఫ్రై అవ్వాలి ఆ నూనె కాగే లోపల మనం ఈ బాల్స్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ చాలా ఈజీ అండి ఒక పది నిమిషాలు పావు గంట లోపలే అయిపోతుంది స్నాక్ మీ పిల్లలకి 
చేసి టేస్ట్ చూపించండి ఇలా మొత్తం మనం బాల్స్ చేసుకున్నాం మనం పిండి అంతా చక్కగా ఇట్లా బాల్స్ చేసుకోవాలి చేసుకుని ఆయిల్ కాగిందండి ఒకసారి వీటిని ఆయిల్ వేసేద్దాం వీటిని రెండు సార్లు వేయించాలండి ఒకసారి వేస్తే కుదరదు చాలా మంది వీటిల్లో కలర్ వేస్తారండి మిఠాయి రంగు మిఠాయి రంగు అసలు హెల్త్ కి మంచిది కాదండి వాడవాకండి ఇలాగా మనం చేసుకున్న బాల్స్ అన్ని కూడా ఆయిల్ వేసేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎంతో ఈజీ అండి పిల్లలు ఒక్కసారి కనుక మీరు ఇలా టేస్టీగా చేసి పెడితే అసలు బయట ఫుడ్ అసలు అడగరండి ఎప్పుడూ కూడా ఇంట్లోనే మనం పిల్లలకు టేస్టీగా చేసి పెట్టచ్చు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం బయట ఫుడ్ తినకుండా పిల్లల్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇవన్నీ సింపుల్ స్నాక్స్ అండి వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి కానీ కాలేజీ నుంచి కానీ అట్లా వచ్చేటప్పటికి మనం ఇంట్లో రెడీగా ఉంచితే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు దానితో ఆరోగ్యం కూడాను తప్పకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి మనం టర్న్ చేసేసి తీసేసుకుందామండి ఆయిల్లోంచి ఈ రెండుసార్లు వేయించాలండి తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాము అన్ని కూడా ఇదే విధంగా మనం వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి నెమ్మదిగా మనం టర్న్ చేసుకోవాలండి పచ్చిగా ఉంటాయి కదా మొత్తం ముద్ద అయిపోతుంది కొద్దిగా మనం వేగంగానే వేరే ప్లేట్లోకి మనం తీసుకున్నాం అయితే వచ్చిందండి బాల్స్ వేగితే మనకి మంచూరియా రెడీ అయిపోయినట్టే మీరు బాల్స్ కనుక రెడీ చేసేసుకుని ఉంచుకుంటే పిల్లలు రాగానే వేడివేడిగా మీరు చేసేయండి సాసులన్నీ వేసి ఒక నిమిషం వేగాలండి పచ్చుంది జాగ్రత్తగా వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలండి పచ్చిమీర అస్సలు వీటిని టర్న్ చేయకూడదు ఇప్పుడు వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాము ఇవి మళ్ళీ సెకండ్ టైం వేగుతాయండి ఏలా ఈ లోపల మనకి ఈ లోపల ఉడికి ఆయిల్ కొంచెం పడుతుందండి వీటికి బాగుంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇంకో బాయ్ వేసుకుందాము ఈ సెకండ్ టైం వేయించాలండి ఎంతో ఈజీ అండి కష్టం కష్టం అని అనుకుంటారు చాలా ఈజీ వంటకాలు ఇవన్నీ మనం రెండో బాయ్ వేసుకుందాం చూస్తున్నారు ఇట్లా మనం బాల్స్ చేసుకుని ఈ బాల్స్ ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సాసులు ఒక్కసారి తెచ్చి పెట్టుకుంటే చాలండి మనకి అది వన్ ఇయర్ వన్ ఇండ్ హాఫ్ ఇయర్ అట్లా ఉంటాయి డేట్స్ చక్కగా మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ సాసులు అన్ని రెడీగా ఉంటే మంచూరియా చేసేసుకోవచ్చు ఈ పానీపూరి కూడా తిని చేసి చూపిస్తానండి స్నాక్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకోవటం నేను చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం తీసేసుకున్నాం పక్కకి ఈ ఫస్ట్ టైం వేయించాం కదా చక్కగా ఇట్లా ఉమ్మ గిల్లుతాయండి బాల్స్ అన్ని కూడా మనం సెకండ్ టైం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాము ఇవి కూడా మనం పక్కకి తీసేసుకుందాం అండి ప్లేట్లోకి ఇందాక మనం ఫస్ట్ టైం తీసాం కదా బాల్స్ అవి వేసేద్దామండి ఇందులో ఆయిల్లో
సేమ్ మీరు బజార్లో తిన్నట్టే వస్తాయండి ఇది మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టం ఇది ప్రతిదీ కూడా నేను ఇంట్లోనే చేస్తాను అండి బయటికి అనేది అసలు నేను వెళ్ళము బయట వస్తువులన్నీ వస్తు కొనమండి నేను ఆరోగ్య రీత్యా కూడా మంచిది ఇది ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రైలు రెగ్యులర్గా తినకూడదు కానీ బట్ ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ళ టేస్ట్ని బట్టి ఎప్పుడన్నా మీరు చేసి పెట్టచ్చు కొంచెం క్యారేజీ క్యారెట్ ఉంటే చాలండి మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి నిలబడి సాసులు అన్ని బాల్స్ వేగుతున్నాయండి సెకండ్ టైం వేసామాము ఫస్ట్ టైం వే కొంచెం వేగంగానే తీసేసేయాలండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి అవి మళ్ళీ మనం సెకండ్ టైం వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారా చక్కగా ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి బాల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ బాల్స్ అన్నీ వేగంగానే వేరే బాండీలో ఒక రెండు చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకొని దీన్ని మనం తయారు చేసుకున్నాం కొద్దిగా వేగాలండి బాల్స్ కొంచెం పచ్చి ఉండి అక్కడక్కడ చూస్తున్నారా కలర్ చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తే చాలు ఇది మనం సెకండ్ టైం వేయించుకుంటే చక్కగా మీకు ఈ బాల్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తే ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నామండి హ్యాండిల్ ఉన్న ప్యాన్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది ఒక రెండు చెంచాలు ఇందాక మనం వేయించిన ఆయిల్ ఉంది కదా దాంట్లోంచి మనం ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఇందాక మనం ఉల్లిపాయలు కోసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేద్దాం రెండు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు తీసుకున్నాం కదా ఆ రెండు రెండు వెల్లుల్లిపాయలు మనం ప్యాన్లో వేసేసి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చి ముక్కలు వేసే చేద్దాము కొద్దిగా దీన్ని మనం వేగ నింపండి పచ్చివాసన పోవాలి కదా ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాత సాసులు వేసే చేద్దాము కొద్దిగా ఉప్పు ఉంచుకున్నాం కదా ఇందాక ఒక పావు స్పూన్ ఆ ఉప్పు దీని మీద మనం కొద్దిగా వేసుకున్నాం లైట్ గా అండి ఎక్కువ పట్టదు సాసుల్లో ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఇట్లా వేగంగానే దీంట్లో మనం ఫస్ట్ టమాటా సాస్ అంటే తర్వాత మనం సోయా సాస్ వేసేద్దామండి దీంతో మనం ఒక స్పూన్ వెలిగారు కూడా మనం వేసుకున్నాం దీన్ని బాగా మనం ఇట్లా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఈ ఆనియన్ సోయా దీంతో చాలా గుండెగా ఆడిపోతామండి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకున్నామండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేసుకున్న బాల్స్ మనం ఇందులో వేస్తాము ఒక చిన్న హాఫ్ గ్లాస్ అండి వాటర్ ఇంకటి ఈ సాసులన్నీ కూడా మనకి చక్కగా వేయించుకున్నాం కదా మంచూరి ఇందులో వేసేసేద్దాము చూస్తున్నారు కదా మంచూరియా మొత్తం మనం ఇలాగా ఈ సాసుల్లో ఇట్లా మనం వెళ్ళించుకోవాలండి చక్కగా ఇట్లా వీటిని టర్న్ చేసుకుంటూ మనం మంచూరియాని కలుపుకోవాలి చూసారు ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఒక హాఫ్ స్పూను కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంది కదా కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసి దీని మీద వేయాలి కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నామండి ఒక హాఫ్ స్పూను 
కొద్దిగా మనం ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకుని చక్కగా మనం దీన్ని కార్న్ దీని మీద వేసేసేయాలి వేసేసి మనం ఒకసారి దీన్ని కలిగి పెట్టుకోవాలండి చూసారా ఎంతో కలర్ఫుల్గా తయారైపోయింది మంచూర్య ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా దీని మీద వేసేసుకున్నాం అయిపోయిందండి దీని మీద కొత్తిమీర చల్లుకున్నాం అన్నీ ఒకసారి మనం ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమేనండి అంతే ఎంతో ఈజీగా రెడీ అయిపోయా మంచూరియ మన ఇంట్లోనే ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి మనం మార్చుకోవచ్చు చూసారా చక్క వేడి వేడి మంచూరియ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉండేటటువంటి మంచూరియ రెడీ అయిపోయింది మీకు చూసారా ఎంతో అందంగా ఉంది దీన్ని మనం చక్క పిల్లలకి టేస్ట్ చూపిస్తే వాళ్ళు ఇంకా బయటికి వెళ్ళరండి ఈ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ